தமிழ்நாட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்வலையை ஏற்படுத்த முடியலையோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு இருக்கா கடந்த ஜனவரி எட்டாம் தேதி பண்ணது தொழிலாளர்களுடைய வாழ்க்கை தரம் மிகப்பெரிய வீழ்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக விலைவாசி ஏற்றம் என்பது பொதுவான அனைத்து மக்களையும் கடுமையாக பாதித்து விட்டது வாங்கும் திறனற்றவர்களாக மக்கள் மாற்றப்பட்டு விட்டார்கள் இது எல்லாமே பாஜக காலகட்டத்தில் மட்டும்தான் நடந்ததுன்னு சொல்ல முடியும் காங்கிரஸ் கால நடந்த ஒன்று தானே காங்கிரஸ் காலத்தில் நாங்கள் போராட்டங்களை முன்னெடுத்தோம் கார்பரேட்டுகள் மட்டுமே வாழ்ந்தால் போதும் என்று கருதுகிற ஒரு ஒரு கடைந்தெடுத்த முதலாளித்துவ கொள்கை பின்பற்றுகிற ஆட்சியாக இது இருக்கிறது அதனால் இன்னைக்கு வந்து கார்பரேட்டுகளுக்காக அவர்கள் எடுக்கிற நடவடிக்கையினுடைய சாரங்கள் தான் தொழிலாளிகளுக்கும் மக்களுக்கும் எதிராக விவசாயிகளுக்கு எதிராக வரக்கூடிய துயரங்கள் பொதுத்துறையை அவர்களிடம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக முதல்ல பொதுத்துறையை வந்து நஷ்டம் பொதுத்துறை வந்து திறமையற்றது பொதுத்துறை இருந்தால் உருப்படாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை உண்டாக்குறாங்க கவர்மெண்ட் சரி ஏர் இண்டியாவில் நஷ்டங்கிறீங்க வச்சுங்க கிங் ஃபிஷர் எதுக்கு முடிச்சு தனியார் தானே ஜெட்டி ஏர்வேஸ் லாபத்தில் ஓடுதா நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி மேனேஜர் கேடருக்கு சூப்பர்வைசர் கேடர்களுக்கு இருக்கிற சம்பளத்தையும் தொழிலாளிகள் இருக்கிற சம்பளத்தையும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றுக்கு நூறு மடங்கு வித்தியாசம் இருக்குது தனியார் துறையில் இருக்கிற ஊழல் தான் பப்ளிக் செக்டரில் இருக்கிற ஊழலை விட பல மடங்கு அதிகமான ஊழல் அரசு இருக்கணும் பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கணும் ஹாஸ்பத்திரியில் இருக்கணும் தொழிலில் இருக்கணும் சகலத்துலேயும் இருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து தனியார் துறையை ஒரு கட்டுக்குள் வைக்க முடியும் தனியார் துறைக்கு உத்தரவு போட முடியும் இப்போ தென்கொரியாவில் சாம்சங் முதலாளி அவன் உலகத்தில் மிகப்பெரிய முதலாளி அவன் அந்த சேர்மன் வந்து இப்போ வந்து பதினெட்டு மாதம் அவனுக்கு ஜெயில் தண்டனை கொடுத்துட்டாங்க மதச்சார்பின்மை என்பது அரசு தொடர்பானது அப்படிங்கிறதுல இன்றைக்கும் அரசியல் கட்சிகளுக்கே தெரிய கிடையாது வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கும் பெருதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி இன்றைய நமது நிகழ்வில் நிலந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் தமிழ்நாடு சிஐடியினுடைய மாநில தலைவர் மரியாதைக்குரிய திரு சவுந்தரராஜன் நினைந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோடு ஒரு சிறப்பு நேர்காணல் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் நலமாக இருக்கீங்களா நலம் நலம் நல்லா நல்லா இந்தியா முழுக்க ஒரு போராட்டம் ஒட்டு மொத்தமாக தொழிற்சங்கங்கள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு நிகழ்த்தி இருக்கிறாங்க அதுவும் பதினாலு அம்ச கோரிக்கைகளை முன்வைத்து வேலை வாய்ப்பின்மை மற்றும் அரசு நிறுவனங்களெல்லாம் தனியார் மயப்படுத்தக்கூடாது போன்ற பலவிதமான கோரிக்கைகளை முன் வச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் தமிழ்நாட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்வலையை ஏற்படுத்த முடியலையோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு இருக்கா கடந்த ஜனவரி எட்டாம் தேதி பண்ணது அதாவது இது முதல்ல பந்தோ மற்றதோ அல்ல இது இது வந்து தொழிற்சாலைகளில் வேலை நிறுத்தம் அலுவலகங்களில் வேலை நிறுத்தம் எங்களுடைய தொழிற்சங்கங்கள் இருக்கிற அனைத்து இடங்களிலும் வேலை நிறுத்தம் நடந்திருக்கிறது எங்களுடைய தொழிற்சங்க எல்லையை தாண்டியும் வேலை நிறுத்தம் நடந்திருக்கிறது தொழிற்சங்கத்தில் இல்லாத பிரிவினர் கூட இந்த வேலை நிறுத்தத்திற்கு ஆதரவு கொடுத்துருக்கிறார்கள் நேற்று ப பனிரெண்டு மணியிலிருந்து பனிரெண்டு பத்து வரை வாகனங்களை சொந்த வாகன ஓட்டிகள் சாலைகளில் அங்கங்கே நிறுத்தி எங்களுக்கு ஆதரவு தாருங்கள் என்று கேட்டிருந்தோம் அதுவும் சென்னையை பொறுத்தவரையில் சிறப்பாக நடந்திருக்கிறது கடந்த முறை நாங்கள் நடத்திய வேலை நிறுத்தங்களை விட மிகச்சிறப்பாக தொழிலாளர்கள் மத்தியில் உற்சாகமாக எதிர்ப்பு இதிலே வந்து பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் கேரளா மற்றும் மேற்கு வங்கம் போன்ற மாநிலங்களில் தான் ரொம்ப இயல்பு வாழ்க்கையே பாதிக்கிற அளவுக்கு பாட்டு நடந்துச்சு ஆனால் தமிழகத்தில் எதிர்கட்சிகள் ரொம்ப ஒன்றிணைந்து செயல்படலை அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விமர்சனம் இருக்கே இந்த போராட்டத்தின் மீது நீங்கள் நீங்கள் கேரளாவில் வந்து எல்லா அமைப்புகளும் சேர்ந்து அவங்க போராடுகிற போது வ வணிக அமைப்புகள் மற்ற அமைப்புகள் எல்லோரும் சேர்ந்து அந்த போராட்டத்திற்கு ஆதரவு கொடுக்குறார்கள் அப்படி ஆதரவு கொடுக்குற போது ஒரு கடையடைப்பு போன்ற ஒரு சூழ்நிலை இங்கேயும் போ புதுச்சேரியில் அது நடந்தது கடையடைப்பு போன்ற ஒரு சூழ்நிலைமை திருப்பூர் நகரத்திலே பல தெருக்களில் அது நடந்தது சென்னையிலே புதுப்பேட்டை போன்ற இடங்களிலே கடையடைப்புகள் இருந்தது மோட்டார் வாகன சட்டத்தை எதிர்த்து அவர்கள் எல்லாம் அந்த போராட்டத்தை நடத்தினார்கள் அது இயற்கை ஒரு இடதுசாரிகள் வலுவாக இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் என்கிற முறையில் அங்கே சற்று கூடுதலாக பலமாக நடந்திருக்கிறது வங்கி இன்சூரன்ஸ் மத்திய அலுவலகங்கள் மத்திய அரசு அலுவலகம் போன்ற அனைத்திலும் வேலைகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது சில சில விஷயங்கள் நின்றால் அது உடனடியாக மக்களால் உணர முடியும் சில விஷயங்கள் நின்றாலும் உணர முடியாது இப்போ அமைப்பு சாரா தொழிலாளிகள் பல லட்சம் பேர் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டார்கள் தமிழ்நாட்டில் அது நாம் உணர முடியாது கட்டுமான தொழிலாளி சுமை தோக்கும் தொழிலாளி மற்ற தொழிலாளிகள் என்று அப்படிப்பட்ட போராட்டமாக இது இருக்கிறது வேலை நிறுத்தம் தான் இங்கே எங்களுடைய புரியாக இருந்தது கடைகளை அடைக்க வேண்டும் மற்றதை அடைக்க வேண்டும் என்று எங்களுடைய வேண்டுகோளாகவும் இல்லை அதை நாங்கள் குறிக்கோளாகவும் இல்லை இப்போ மிக குறிப்பாக நீங்கள் மத்திய என்ன சந்தித்த பிறகு அவர் வந்து உங்களுடைய கோரிக்கைகளை ஏற்கவே இல்லை ஏற்கவே முடியாதுன்னு சொல்லி மறுதளித்த பிறகு தான் அங்கே போடுறதை கையில் எடுத்தீங்களா
அது பீரியாடிக்கலாக நடக்கும் அந்த மாநாட்டையும் இந்த முறை அவர்கள் நடத்த தயாராக இல்லை முக்கியமான கோடிக்கணக்கான மக்களை பாதிக்கிற தொழிலாளிகளை பாதிக்கிற சட்டங்களை கொண்டு வருகிற போது கூட அவர்கள் தொழிற்சங்கத்தை எல்லாம் கன்சல்ட் பண்ண வேண்டும் தொழிற்சங்கத்தை முன்கூட்டி ஒரு இதில் எடுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் கருதவில்லை எந்த மரியாதையையும் தொழிற்சங்கத்திற்கோ வேறு அமைப்புகளுக்கோ அவர்கள் கொடுப்பதில்லை என்பது தான் இப்போது இருக்கிற யதார்த்தம் இப்போது கூட முதலாளிகளை சந்திக்கிறார் மற்றவர்களை சந்திக்கிறார் பிரதமர் பட்ஜெட்டுக்கு முன்னால் தொழிற்சங்கத்தை அழைக்க வேண்டும் தொழிற்சங்கம் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு பிரிவு தொழிலோடு வர்த்தகத்துறை எல்லாவற்றும் சம்மந்தப்பட்டது இன்னும் அழைக்கவில்லை அழைப்பாரா எனக்கு தெரியாது ஆகவே தொழிற்சங்கம் என்பது ஜனநாயக முழக்கங்களை முன்வைத்து உறுதியாக போராடக்கூடிய அமைப்பாக இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் சிறுமைப்படுத்தவும் அவர்கள் அதை செயலிழக்க வைக்கவும் முயற்சிக்கிறார்கள் அதை எதிர்த்து தான் நாங்கள் இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்திருக்கிறோம் மிக முக்கியமாக நீங்கள் முன்வைக்கக்கூடிய கோரிக்கைகள் முழக்கங்கள் என்னவா இருக்கு ஏன்னா இப்போ காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்திலையும் சரி இப்போ உலக பொருளாதாரம் சரிவில் சரி உணவுக்கு பயணிச்சிட்டு இருக்கு ஈரான் அமெரிக்கா யுத்தம் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்படி பலவிதமான விஷயங்களால் பொருளாதார சரிவு இயல்பான ஒன்று தாங்க இயல்பாகவே இந்த நேரத்தில் ஒரு மந்தநிலை இருக்கத்தான் செய்யும் இதன் பிறகு அது திருப்பி மீண்டு எழுச்சி ஒரு மீட்டு உருவாக்கம் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நீங்களும் காங்கிரஸ் போன்ற கட்சிகளும் திட்டமிட்டு பாஜக எதிர்க்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாரம் முன்வைக்கிறாங்க பாஜக வினர் எப்படி பார்க்குறீங்க அந்த விஷயத்தை அதாவது இந்த பொருளாதார த தளர்வு பொருளாதார இது வந்து இப்போ ஒரு மூணு நாலு மாதங்களிலே உங்களுக்கு வெளிப்படையாக தெரிகிறது நாங்கள் இந்த போராட்ட முடிவை எடுக்கிற போது இந்த நிலை இல்லை கார் விற்பனை குறைவதோ மற்றதோ இது எல்லாமே அப்போது தென்படாத நாங்கள் ஆறு மாதத்துக்கு முன்பே இந்த முடிவு எடுத்து விட்டோம் இந்த போராட்டத்தினுடைய அடிப்படை தொழிலாளர்களுடைய வாழ்க்கை தரம் மிகப்பெரிய வீழ்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக எல்லா மட்டங்களும் எல்லா மட்டங்களிலும் விவசாயிகளுடைய வாழ்க்கை தரம் அவருடைய தொழில் கிட்டத்தட்ட அழிந்து கொண்டிருக்கிறது மூன்றாவது விலைவாசி ஏற்றம் என்பது பொதுவான அனைத்து மக்களையும் கடுமையாக பாதித்து விட்டது வாங்கும் திறனற்றவர்களாக மக்கள் மாற்றப்பட்டு விட்டார்கள் இந்த வாங்கும் திறன் குறைய குறைய அது வந்து நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை நிச்சயமாக பாதிக்கத்தான் செய்யும் இந்த பாதிப்புக்கு யார் பொறுப்பு பாதிப்புக்கு அரசினுடைய கொள்கை பொறுப்பு ஆகவே தான் அரசு இந்த வாங்கும் திறனை வீழ்ச்சி அடையாமல் தடுக்கிற முயற்சியில் தொடர்ந்து முன் முன்னுணர்ந்து நடக்கணும் அது வந்து ப்ரிவென்டிவாக இருக்கணும் வந்த பிறகு நீங்கள் வந்து பேசி புண்ணியம் கிடையாது அதை செய்ய தவறுகிறார்கள் என்பது இதெல்லாம் லேட்டது இதெல்லாம் இப்போ நடக்கிறது எங்களுடைய கோரிக்கை என்னவென்றால் தொழிலாளர்களுடைய உண்மை ஊதியம் வீழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அதாவது சம்பளம் எங்களுக்கு ஒரு ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா சம்பளம் உயர்வு வந்தாலும் நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு விலை ஏறி இருக்கும் அந்த அந்த பணத்தினுடைய உண்மையான கை மீறி செலவு பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னுடைய சம்பளத்தை வச்சு நான் வந்து ஒரு ரெண்டு பவுனு ரெண்டரை பவுனாக வாங்க முடியும் இன்றைக்கி வந்து என்னால் என் சம்பளத்தை வச்சு அரை பவுனாக வாங்க முடியாது அதாவது ஒரு மிகப்பெரிய வீழ்ச்சி அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து இது இயல்பாக இருக்கிற ஒன்று தானே உலக அளவில் பொருளாதாரங்கள் முன்னேற முன்னேற தொழில் வாய்ப்புகள் முன்னேற முன்னேற இதனுடைய விலையும் உயர்வது வந்து இயல்பான ஒன்று தானே விலை உயரும் உங்களுக்கு உங்களுடைய வருமானமும் உயரணும் உங்களுடைய வருமானம் உயர்ந்தால் தான் ஊதியத்தினுடைய உண்மை மதிப்பு காப்பாற்றப்படும் நான் ஏற்கனவே என்கிட்ட இருந்த காசை வச்சு ஏற்கனவே நான் வாங்கின பொருளை வாங்கின மாதிரி இப்போ இருக்கிற காசை வச்சு அந்த பொருளை நான் வாங்கணும் அது இப்போ முடியல அதுதான் நெருக்கடி இப்போ அந்த நெருக்கடியை வந்து போக்குறதுக்கு அதே மாதிரி புதிது புதிதாக அவர்கள் எடுக்கிற நடவடிக்கை நீங்கள் வந்து கல்வி தனியார் மயம் என்பது மிக மோசமாக அதிகரித்து கொண்டே போகிறது மருத்துவம் அதிகரித்து கொண்டே போகிறது புது புது செலவுகளை அவர்கள் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் பெட்ரோல் டீசல் விலையேற்றத்தின் வழியாக டோல் போன்றவற்றின் வழியாக புது புது செலவுகளை மக்களுக்கு அவர்கள் உருவாக்கி கொண்டே இருக்கிறார்கள் இது எல்லாமே பாஜக காலகட்டத்தில் மட்டும்தான் நடந்ததுன்னு சொல்ல முடியும் காங்கிரஸ் காலம் நடந்த ஒன்று தான் காங்கிரஸ் காலத்தில் நாங்கள் போராட்டங்களை முன்னெடுத்தோம் காங்கிரஸ் காலத்தில் ஐஎன்டிசி உள்ளிட்டு போராட்டம் நடந்தது ரெண்டு வருடத்திற்கு முன்னால் காங்கிரஸ் இவங்க ஆட்சியில் நடந்தது அதற்கு முன்பு தொண்ணூறுக்கு பிறகு பதினெட்டு வேலை நிறுத்தங்கள் நடந்திருக்கிறது காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் முன்னாள் காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்திலும் போராட்டம் நடந்திருக்கிறது பதினெட்டுனா பார்த்துக்கலாம் எல்லா காலத்திலையும் காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் தேவகவுடா காலத்தில் குஜராத் காலத்தில் வாஜ்பாய் காலத்தில் எல்லா காலத்திலும் நடந்திருக்கிறது ஏனென்றால் இது தொடர்ந்து நடக்கிற ஒன்றாக இருக்கிறது இப்போது இது வந்து அத்துமீறி நடந்து கொண்டு அதாவது ஒரு நம்முடைய நம் நம்முடைய கற்பனை கெட்டாத அளவுக்கு வேகமாக தொழிலாளிகள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் கார்பரேட்டுகள் மட்டுமே வாழ்ந்தால் போதும் என்று கருதுகிற ஒரு ஒரு கடைந்தெடுத்த முதலாளித்துவ கொள்கை பின்பற்றுகிற ஆட்சியாக இது இருக்கிறது அதற்காக எல்லா முரட்டுத்தனங்களையும் முரட்டுத்தனமான அடக்குமுறைகளையும் பின்பற்றுகிற ஆட்சியாக இருக்கிறது தொழிலாளிகளுக்கு என்று இருந்த சட்டங்கள்
அவர்களுக்கு இருக்கிற பெரும்பான்மையை வைத்து இந்த சட்டங்களை இப்போது நிறைவேற்றுகிறார்கள் எங்களுடைய போராட்டத்தினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு கோரிக்கை சட்ட திருத்தங்களை கைவிடு தொழில் உறவு சட்ட திருத்தங்களை கைவிடு என்பது அதனால் அவர்கள் முரட்டுத்தனமாக அதை செய்கிறார்கள் இப்போ நீங்கள் மோட்டார் வாகன சட்ட திருத்தம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஃபைன் எப்படி போடுறாங்கன்னு ஒரு உங்கள்கிட்ட ரெண்டு பொருள் இல்லை ஆர்சி பிரசன் இல்லை ஹெல்மெட் போடலை வந்து லைசன்ஸ் ரினியூவல் பண்ணலை உங்கள் ஃபைன் முப்பதாயிரம் ரூபான்றான் உடனே மோட்டர் பைக்கை நிறுத்தி பெட்ரோல் எடுத்து பெட்ரோல் பைக்கை கொளுத்திட்டு போயிடுறான் நீயே வச்சுக்கோ கொளுத்திட்டு போயிடுறான் வண்டி விலையே முப்பதாயிரம் வண்டி விலையே பதிமூணாயிரம் நீ வந்து முப்பதாயிரம் பைன் போடுறேன்னு சொல்லி நீங்கள் அதெல்லாம் பேப்பர் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க இந்த அளவுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு இன்சென்சிட்டிவ் அதாவது ஜனங்களுடைய துயரங்களை கஷ்டங்களை உணர முடியாத ஒரு ஆட்சியாக இருக்கு அப்போ ஒரு அவேர்னஸ் வரும்னு நினைக்கிறாங்களோ அரசு ஏன்னா அப்போ தான் ஹெல்மெட் போடுவாங்க கடுமையான சட்டங்கள் கடுமையான தினங்களை கொடுத்தா தான் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறாங்களோ அப்படி யோசிக்க முடியுமா நம்மளால் அதாவது கடுமையான சட்டம் என்ற போது அந்த தண்டனை என்பது இது போன்ற தண்டனைகள் தாங்கத்தக்கதாக இருக்க வேண்டும் இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் வந்து பேங்கில் ஏமாத்திரவங்களுக்கு எதிராக கிரிமினல் வழக்கு போடணும் அப்படின்னு ஏற்கனவே இவங்களே அமைத்த வீரப்ப மொழி கமிட்டி ரெக்கமெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க பண்ணியிருக்காங்க இது வரைக்கும் ஒருத்த மேலே கிரிமினல் அது அது சட்டம் கொண்டாந்தாங்களா அவங்க அது கிரிமினல் நடவடிக்கையாக இன்றைக்கு வரைக்கும் பார்க்கப்படலை எக்கனாமிக்கல் அஃபன்ஸாக தான் பார்க்கப்படுகிறது இப்போ சாலையில் ஒன்று நடக்கிறது அப்படின்னா ஹெல்மெட் போடலை மற்றது போடலை அப்படின்னா உடனே அது எதுவும் வந்து முடியாது தண்டனை கொடுக்குற போது அந்த தண்டனையை வந்து அவங்களால் வந்து இது போன்ற குற்றங்களுக்கு அந்த தண்டனையை தாங்க முடியறதாக இருக்கணும் நீங்கள் வந்து மரண தண்டனை கூட ரொம்ப நிதானிச்சு கொடுக்க வேண்டும் என்று பேசுகிற நாடு நம்முடைய நாட்டில் அதில் ஒரு நாடு இப்போ த தண்டனை வந்து இப்போ அமெரிக்கா எடுத்துக்கோங்களேன் அமெரிக்காவில் வந்து இந்த மாதிரியான குற்றங்களுக்கு தண்டனை ஒரு நாள் ஊதியம் கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரு நாள் ஊதியம் இங்கத்தை பத்தாயிரத்துக்கு சமம் அவன் என்ன பண்ணுறான் இங்கே பத்தாயிரம் ஃபைனுன்றான் இங்கே என்ன போடணும் ஒரு நாள் ஊதியம் தான் போடணும் ஒரு நாள் ஊதியமோ ரெண்டு நாள் ஊதியமோ உனக்கு வந்து ஃபைனுன்னு சொன்னால் அவனுக்கு வந்து இருக்கும் நீ இப்போ ஒரு மாதம் ஊதியம் ஃபைனுன்னு சொன்னால் அது அதில் எங்கே 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 நியாயம் இருக்கிறது அங்கே ஜனநாயகமே இல்லைங்கிறீங்க ஜன அவன் வாழ்க்கையை பறிக்கிறீங்க நீங்கள் அவனை அதோடு முடிக்கிறீங்க நீங்கள் அதனுடைய பொருள் என்னென்னா இவங்கள வந்து ஒரு வண்டி ரெண்டு வண்டி வச்சுருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன உரிமையாளர்களை கூட உடமையாளர்களை கூட சொந்த தொழில் செய்து பிழைக்கிற அப்படிப்பட்ட ஆட்டோ ஓட்டுநர் லாரி ஓட்டுநர் இந்த மாதிரியாக மோட்டர் மெக்கானிக் போன்றவர்களை கூட இருக்கிறதையும் இழந்துட்டு இவன் கார்பரேட்டுகளுக்கு அடிமையாக போயிடணும் கார்பரேட்டுகளுக்கு போய் வேலை செய்கிறவனா மாறிடணும் கொடுக்கறத குடிசார் வேலை செய்கிறேன்னு போய் கையேந்தணும் என்று ஆக்குகிற ஒரு ஏற்பாடு இது குறிப்பாக மோட்டார் தொழிலில் பயங்கரமாக இதை பண்ணுறாங்க எல்லா தொழில்கள்லேயும் அவங்க இப்போ சிறு தொழில்கள் முழுவதும் திட்டமிட்டு அளிக்கப்படுகிறது ஆறு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட சிறு தொழில்கள் மூடப்பட்டு விட்டது இது அளிக்கப்படுது இது முழுவதும் கார்பரேட் வந்து கபலீகாரம் செய்கிறது இல்லை அங்கே தான் ஒரு கேள்வி இருக்குது அப்போ சிறு தொழில்கள் விவசாயிகள் ரொம்ப அடித்தட்டு எளிய மக்களெல்லாம் அழிக்கணும் அவங்க தொழில்களை முடக்கணுங்கிறத ஒரு அரசின் நோக்கமாக இருக்க முடியுமா ஏன்னா பல விதமான திட்டங்களை கொண்டு வராங்க உழவர்களுக்கு வந்து ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பணம் போகிற திட்டமாக இருக்கட்டும் எளிய மக்கள் நோக்கி செல்லக்கூடிய சாலை வசதி திட்டமாக இருக்கட்டும் பல விஷயங்களை முன்வைக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு பக்கம் நல்ல விஷயங்களையும் சொல்கிறாங்க ஒரு பக்கம் எதுவுமே செய்யலன்னு உங்களை போன்றவர்கள் சொல்கிறீங்க எப்படி அதாவது செய்ய வேண்டியது கடல் அளவு செய்வது கையளவு ஒரு அரசால் செய்ய முடியறத செஞ்சுக்கிட்டு தானே இருக்காங்க அந்த அது அதுதான் நீங்கள் கார்பரேட்டுக்கு ரெண்டே கால் லட்சம் கோடி ரூபாயை மூணு மாதத்துக்கு முன்னே இந்த அரசாங்கம் கொடுத்ததுங்க முப்பது பர்சன்ட் கார்பரேட் டேக்ஸை வெறும் இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்டாக குறைச்சாங்க எட்டு பர்சன்ட் குறைச்சாங்க எட்டு பர்சன்ட் சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது அதனுடைய மதிப்பு ரெண்டே கால் லட்சம் கோடி உங்களுக்கெல்லாம் கஷ்டம் இருந்தால் வச்சுங்க அப்படின்னு கவர்மெண்ட் கார்பரேட்டுகள் கொடுக்க கார்பரேட்டுகள் கொடுத்தாங்க அது சில நூறு கம்பெனிகள் ஒரு நாற்பது கோடிக்கு மேற்பட்ட விவசாயிகள் அப்போ நான் வந்து பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் கடன் வாங்கியிருக்கேன் வட்டி வட்டி வட்டின்னு போட்டு இப்படி ஆகிப்போச்சு நான் தொழில் நடத்த முடியல விவசாயம் பண்ண முடியல ஆகவே இந்த கடனை ரத்து பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க அந்த கடனுடைய மதிப்பு எண்பதாயிரம் கோடிங்க ரெண்டே கால் லட்சம் கோடி எங்கே இருக்குது எண்பதாயிரம் கோடி எங்கே இருக்குது இந்த எண்பதாயிரம் கோடியை உனக்கு ரத்து பண்ண மாட்டேன் ரத்து பண்ணாக்க எனக்கு பொருளாதாரம் இல்லை அதெல்லாம் கெட்ட பழக்கம்னு சொல்கிறவங்க கார்பரேட்டுக்கு இவ்வளோ பெரிய சலுகையை கொடுக்குறாங்க அங்கே தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ஏழைகள் அதாவது இல்லாதவனிடமிருந்து எடுத்து இருப்பவனுக்கு தருவது என்பது தான் இவங்க கொள்கை இது ஒரு விதமான மூலதன திரட்டல் அப்போ இதில் இத்தனை பேர் செத்து போயிடுவாங்களே சாப்பிட்டோம் அதான் விதி என்ன பண்ண முடியும் சாப்பிட்டோம் இந்த பலருடைய உயிரிழப்பில் தான் இது நடக்கும் அவங்க ஏற்கனவே செத்தா இருந்தாலும் சொல்லியிருக்காங்களே தேசத்துக்காக வந்து ஒரு நல்லதுக்காக பத்து பேர
அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி எட்டு ஐம்பது காலங்களில் ஆகவே அரசு தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி கனரக தொழில்களை எல்லாம் இதர தொழில்களுக்கான தாய் தொழில்களை அரசு நிர்மாணம் பண்ணணும் இப்போ மின்சார நிலையங்கள் அவனால் கட்ட முடியல இவங்க கட்டினாங்க உருக்கு தொழிற்சாலை அவங்களால் பெருசாக ஏற்படுத்த முடியல இவங்க ஏற்படுத்தினாங்க அப்படி கப்பல் கட்டும் தொழில் துறை ரயில்வே துறையாக இருக்கட்டும் துறை எல்லாம் பண்ணாங்க இப்போது அவங்கக்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் காசு இருக்குது ரெண்டு வங்கிகளில் கடன் வாங்கி அவங்க நடத்தலாம் அப்படிங்கிற நிலமை வந்த உடனே அது கூட அவங்க காசு கிடையாது வங்கி காசு தான் வந்த உடனே சரி நீங்கள் இனிமேல் பொதுத்துறையை வந்து நீங்கள் எடுத்துங்க அவங்க கேட்குறான் பொதுத்துறை என்கிட்ட கொடுத்துருங்க அப்படின்றான் பொதுத்துறையை அவர்களிடம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக முதல்ல பொதுத்துறையை வந்து நஷ்டம் பொதுத்துறை வந்து திறமையற்றது பொதுத்துறை இருந்தால் உருப்படாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை உண்டாக்குறாங்க கவர்மெண்ட் இல்லை ஆனால் அது உண்மையாக இல்லையா இப்போ உதாரணத்துக்கு பிஎஸ்என்எல்லாக இருக்கட்டும் எம்டிஎன்எல்லாக இருக்கட்டும் நஷ்டத்தில் தான் இயங்குங்கிறத வெளிப்படையாக சொல்கிறாங்க இந்தியன் ஏர்லைன்ஸாக இருக்கட்டும் இந்த விமான போக்குவரத்து அதுவும் நஷ்டத்தில் தான் இயங்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நட்டத்திலேயே தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டிருப்பதை ஒரு அரசால் எப்படி கையாள முடியும்னு நினைக்கிறீங்க அதான் சொல்கிறேன் நீங்கள் இப்போது இந்தியாவில் வந்து பல ஆயிரக்கணக்கான அல்ல லட்சக்கணக்கான தனியார் தொழில்கள் நஷ்டத்தில் இயங்கி மூடப்பட்டிருக்கு சரி இப்போ தனியார் துறையில் ஒன்றுமே நடக்காத மாதிரி அவன் என்னமோ எல்லாம் திறமையான மாதிரி நஷ்டமே நடக்கல அப்படின்னு சொல்கிறப்ப நீங்கள் இப்போ பின்னி எதுக்கு முடிச்சு அது மாதிரி நிறையா நடக்கும் சொல்லலாம் நிறைய நிறையா தொழில் சொல்லலாம் அது தனியார்லேயும் அது இருக்கும் பட் இங் இவங்க இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க எங்கள் குற்றச்சாட்டு என்னென்ன இப்போ பிஎஸ்என்எல் நீங்கள் சொன்னீங்க பிஎஸ்என்எல்லில் வந்து ரிலையன்ஸுக்கு ஃபோர் ஜியை கொடுத்துட்டு எல்லாத்துக்கும் ஃபோர் ஜியை முதல்ல கொடுத்துட்டு இன்றைக்கி வரைக்கும் ஃபோர் ஜி அவன் கொடுக்கல எதுக்கு பிஎஸ்என்எல் பிஎஸ்என்எல்லுக்கு ஏன் கொடுக்கல உங்கள்கிட்ட தானே இருக்குது ஃபோர் ஜி இந்தாப்பா வச்சுக்க ஆறு மாதம் கழிச்சு காசு கொடு இது நம்ம கம்பெனி அவனுக்கு கொடுக்குறேன் உனக்கு ஃபோர் ஜி கொடுக்குறேன் நீ கொடு கொடுக்கறதுக்கு உனக்கு என்ன அங்கே இருக்கிற தொழிற்சங்கம் கேட்குது அங்கே இருக்கிற அதிகாரி கேட்குறேன் எங்கள் ஃபோர் ஜி கொடுக்காம நான் இப்படி போட்டி போட முடியும் நான் உங்களோட சண்டை போடணும்னு எனக்கு உத்தரவு போடுறேன் உங்ககிட்ட இருக்கிற ஆயுதம் எனக்கு ஒன்று கொடுக்கணும்ல எங்கிட்ட கத்தியும் கூட துப்பாக்கி இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு அதை அரசாங்கம் வேணுனே செய்யுது எங்கிட்ட இருக்கிற கத்தியும் பிடிஞ்சிச்சு பிஎஸ்என்எல்ல அது எதுக்குன்னா இது விளங்காது உனக்கு காது கேட்காது உனக்கு உனக்கு சிக்னல் வராது அது நீ வந்து வேறு டெலிஃபோனுக்கு போ என்று திட்டமிட்டு துரத்திய ஏற்பாடு அங்கே இருக்கிற தொழிலாளி மேலே மற்றபடி ரிலையன்ஸுக்கிட்ட இங்கே இருக்கிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது ரிலையன்ஸுக்கிட்ட இங்கே இருக்கிற அளவுக்கு டவர் கிடையாது ரிலையன்ஸுக்கிட்ட இங்கே இருக்கிற அளவுக்கு இப்போ பிஎஸ்என்எல் வந்து சட்டப்படி என்ன டெசிபிள் வைக்கணுமோ என்ன ஃப்ரீக்குவன்சி வைக்கணுமோ அதுதான் வைக்கும் தனியார் அதை மீறி வைக்கிறான் மீறி வைக்கிற போது நீ தடுக்கணும் அல்லது என்ன அவனோட போட்டி போட்டு வைக்க அனுமதிக்கணும் இல்லைப்பா நீ சட்டப்படி இவ்வளோ தான்ப்பா கொடுக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு உத்தரவு அவனுக்கு நீ என்ன வேணால் பண்ணிக்கிப்பான் நீங்கள் ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் பஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிம் லைட் போட்டு போவோம் அதுதான் சட்டப்படியான லைட் அவன் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஏழு லைட்டு போட்டு வருவான் எவன் என் போட்டியில் ஜெயிக்க முடியும் நீ போட்டியில் எனக்கு வந்து சமமான வாய்ப்பை கொடுத்துட்டு நான் ஜெயிக்கலைன்னா பப்ளிக் செக்டார் குறை சொல் அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஏர் இண்டியா சொன்னீங்க ஏர் இண்டியாவில் வந்துங்க அந்த கமிட்டி அங்கே இருக்கிற அதிகாரிகள் முப்பத்தி ரெண்டு ஏரோப்ளான் வாங்கணும் ஏர் இண்டியாவுக்கு அந்த முப்பத்தி ரெண்டு ஏரோப்ளான் வந்து இந்தந்த ரூட்டில் இப்படி இப்படி நம்ம விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ரொப்போசல் கொடுத்தாங்க கவர்மெண்ட்டு என்ன பண்ணுறான்னா நூற்றி பன்னெண்டு ஏரோப்ளான் வாங்குகிறான் கேட்டது முப்பத்தி ரெண்டு வாங்கினா நூற்றி பன்னெண்டு நூற்றி பன்னெண்டு எதுக்குன்னா இதை ஒழிக்கிறதுக்கு நூற்றி பன்னெண்டு ஏரோப்ளான் வாங்கி ஏகப்பட்ட கடன் ஆகி ஏர் பஸ்ஸுக்கு அந்த ஆர்டரை கொடுத்து எதுக்கு அவனுக்கு நீ வந்து கொடுக்கணும் அமெரிக்க கம்பெனிக்கு இப்போது அதிகாரிகள் சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த லிமிட்டுக்கு உள்ளிட்டு வாங்கி அதை பண்ணியிருந்தால் ஏர் இண்டியாவுக்கு எந்த கஷ்டமும் வந்திருக்காது இதெல்லாம் அவங்க திட்டமிட்டு பண்ணுது சரி ஏர் இண்டியாவில் நஷ்டங்கிறீங்க வச்சுங்க கிங் ஃபிஷர் எதுக்கு முடிச்சு தனியார் தானே ஜெட்டி ஏர்வேஸ் லாபத்தில் ஓடுதா எந்த ஏர் கம்பெனி ஏர்வேஸ் இவர் அந்த இதெல்லாம் வாங்கினார்ல நம்ம கலாநிதி கலாநிதி வாங்கினார்ல ஸ்பைஸ் ஜெட்டை அதனால் இந்த இது இதில் வந்து பப்ளிக் செக்டாரால் நிற்க முடியும் ஒன்று ரெண்டு வந்து பப்ளிக் செக்டாரில் தொழிலாளிகள் எத்தனை பேர் இருக்கணுமோ அத்தனை பேர் வைக்கிறாங்க அத்தனை பேர் இருக்கணும் அத்தனை பேர் வைக்கிறாங்க இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அதிகமாக ஆள் வச்சுட்டீங்க ரெண்டு அதிகமாக சம்பளம் கொடுக்குறீங்க அது தப்பா தொழிலாளி கொடுக்க வேண்டிய சம்பளத்தை கொடுத்தா தப்பாது இந்த தொழிலாளிக்கு சம்பளம் கொடுக்காம இருந்தால் லாபம் வரும்னா அது பெரிய திறமையாது அரசாங்கம் என்ன சொல்லணும் நான் கொடுக்குற சம்பளத்தை நீ கொடுறான்னு சொல்லணும் அல்லது இந்த சம்பளத்தில்
அதனால் அதனால் அந்த கம்பெனி கெட்டு போகாது தொழிலாளிக்கு பத்து ரூபா கூட கொடுத்தா கெட்டு போகும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து ஆன்டி ஒர்க்கர் ரொம்ப சிம்பிளாக தொ மக்களை ஏமாத்துறதுக்காக அவங்க பண்ணுறாங்க நாங்கள் உள்ளே இருந்து பார்க்குறதுனால தெரியுது தனியார் துறையில் இருக்கிற ஊழல் தான் பப்ளிக் செக்டரில் இருக்கிற ஊழலை விட பல மடங்கு அதிகமான ஊழல் அப்போ நீங்கள் தீர்வாக முன்வைக்கிறது வந்து தனியார் துறையில் இருக்கிற ஊழலை ஒழிக்கணும்னு சொல்கிறீங்களா அது தீர்வாக முன்வைக்கிறீங்களா தன் தனியார் துறை வந்து ஊழல் இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் அங்கேயும் ஊழல் போகணும் இங்கேயும் ஊழல் போகணும் நீங்கள் பப்ளிக் செக்டாரை மட்டும் குறி வச்சு அட்டாக் பண்ணி கேட்குறதுனால நான் கேட்குறேன் பப்ளிக் செக்டார் இப்போவும் அரசின் கையில் இருந்தால் வந்து தனியார் துறை வந்து கட்டுக்குள் இருக்கும் ஏன்னா நாம் கொடுக்க முடியும் ஏ கவர்மெண்ட் கொடுத்துருவோம்ப்பா இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிடுவோம்ப்பா கவர்மெண்ட் பள்ளிக்கூடம் தரமாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கங்களேன் எத்தனை பேர் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போவேன் என் பிள்ளைங்க நாங்கள் இது அனுப்ப மாட்டோம் உங்கள் பிள்ளைங்க நீங்கள் அனுப்ப மாட்டீங்க தரமாக இல்லையே நீ தரத்தை கெடுத்து அங்கே தள்ளுற நீ ஒழுங்காக நடத்து ப்ரைவேட் இருக்குமா சரி ப்ரைவேட்டுக்காரன் இஷ்டத்துக்கு ஃபீஸ் வைக்கிறான் நீ அதிக ஃபீஸ் வச்சேனாக்கா நான் வந்து அரசு பள்ளிக்கு போயிடுவேன் அல்லது எனக்கு வா வேறு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நீ காட்டினேன்னா அவனால் ஏற்ற மாட்டான் அவன் அப்பா வாப்பா இந்த வாப்பான்மா நீங்கள் தான் சொல்கிறீங்க டிமாண்டுன்னு டிமாண்டு உருவாக்கி நீ உருவாக்கணும்ல அப்போ பள்ளிக்கூடம் ஆகட்டும் மருத்துவமனையாகட்டும் நீங்கள் முறைப்படி நம்ம நடத்துவதை உறுதி செய்தால் அதை வந்து மலிவாக கிடைப்பதாக நம்ம வந்து உத்தரவாதப்படுத்தினால் தனியார் துறையில் தனியார் துறை வந்து குறையுங்கிறது ஒன்று தனியார் துறை மிதமிஞ்சி கொள்ளையடிக்க முடியாது நம்ம அதுக்கு ஒரு செக்காக இருப்போம் பப்ளிக் செக்டாரில் இருக்கிற கம்பெனி ஒரு செக்காக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு பவுண்ட்ரி பவுண்ட்ரி டேப்பாங்க அப்படின்னு இப்போ நீங்கள் வந்து ரேஷன் கடை இருக்கிறதுனால தான் அரிசி இந்த அளவுக்கு அது இருக்குது நீங்கள் ரேஷன் கடை இல்லைன்னு வச்சுங்க ரேஷன் கடை எடுத்துருங்க என்ன அவங்க அரிசி இரநூறுவாய்க்கு வைக்க கிலோ நம்ம இவ்வளோ அரிசி நம்ம வந்து மலிவாக கொடுக்குறதுனால தான் அவனால் இதுக்கு மேலே எத்தனை வாங்குறதுக்கு ஆள் இருக்காதுன்னு சொல்லி அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கட்டுப்பாடாக இருக்கான் ரேஷன் கடையில் மக்கள் வாங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க எண்ணெய் விலை கடுமையாக ஏறின போது தான் பாமாயில் நம்ம வந்து ரேஷன் கடையில் கொடுத்தோம் இப்போ வந்து வெங்காயம் விலை ஏறணும்னா என்ன பண்ணாங்க கவர்மெண்ட்டு ரேஷன் கடையில் வெங்காயம் தருவோம்னா அதனால் அதனோட அர்த்தம் என்ன இப்போ கவர்மெண்ட் கையில் ஒரு ரேஷன் இப்போ ஃபேக்ட்ரி ஷாப்புங்கிற ஏற்பாடு இருக்க போய் தானே இதை வந்து நீங்கள் வந்து கவுண்டர் பண்ணுறீங்க அப்போது எல்லா தொழிலையும் கவர்மெண்ட் இருக்கணும் அரசு இருக்கணும் பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கணும் ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கணும் தொழிலில் இருக்கணும் சகலத்துலேயும் இருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து தனியார் துறையை ஒரு கட்டுக்குள் வைக்க முடியும் தனியார் துறைக்கு உத்தரவு போட முடியும் ஏய் செய்ய போறையா இல்லையா இப்போ நீங்கள் வந்து எஸ்ஆர்எம் ரா உடையாருடைய காலேஜ் வந்து நீ மூடு அப்படின்னு கலைஞர் ஆட்சியில் சொன்னாங்க நீ அநியாயம் பண்ணுற நீ மூடு எஸ்ஆர்எம் கல்லூரி எஸ்ஆர்எம் கல்லூரி அப்போ கலைஞர் ஆட்சி நடந்த போது அப்போ அங்கேருந்த மாணவர்கள் வந்து ஒரு இரநூறு முந்நூறு மாணவர்கள் இப்போ இருந்தாங்க எங்கள் கதி என்னான்னு கேட்டபோது ஆல்ரை நீங்கள்லாம் இந்த இப்போ நம்ம மெடிக்கல் காலேஜில் போங்க நீ பத்து பேர் செங்கல்பட்டுக்கு போ பத்து பேர் ஸ்டாண்டிங்கு போகிற அனுப்பி விட்டாங்க இப்போ கவர்மெண்ட் கையில் ஒரு காலேஜே இல்லைன்னு வச்சுங்க வேறு வழியே கிடையாது என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் அவன் பண்ணுற அக்கிரமத்தை நீ சகிச்சு தான் ஆகணும் இன்றைக்கி அரசு கையில் மெடிக்கல் காலேஜஸ் இவ்வளோ இருக்க போய் தான் ஓரளவுக்காவது மற்றவங்களை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும் இல்லைனா இன்னும் பயங்கரமாக இருக்கும் அதனால் இந்த அதனால தான் பொதுத்துறை நீங்கள் அழிக்காதுன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் அங்கே இருக்கிற தொழிலாளி வேலைக்கு மட்டும் இல்லை அப்போது வே வேலைக்கு அதிகம் ஆள் இருக்காது கட்டுப்படுத்து ரெகுலேட் பண்ணு மற்றது பண்ணு இப்போ பண்ணாமலாம் இருக்காங்க எது பண்ணாமல் இருக்காங்க போ இப்போ அரசு போக்குவரத்து எடுங்க அரசு போக்குவரத்தில் வந்து நாங்கள் வந்து கட்டணத்தை ஏற்ற மாட்டோம் மற்றது ஏற்ற மாட்டோம் அப்படிங்கிறது கொள்கை கரெக்டு ஜனங்களால் தாங்க முடியாது ஆனால் டீசல் ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் நான் போடுற பொருளுக்கு விலையெல்லாம் ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் என்னால் கட்டணம் ஏற்ற முடியாது ஏன்னா மக்களுக்காக நல்லது அப்போ கவர்மெண்ட் அதை சப்சிடைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஒரு ப்ரைவேட் பண்ணுவானா அதை நஷ்டம் வர்ற வழித்தடத்தில் நாங்கள் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் பஸ்ஸில் பதினோராயிரம் பஸ்ஸு கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டாயிரம் பஸ்ஸு நஷ்டம் வரும்னு தெரிஞ்சே ஓட்டுறோம் டெய்லி வண்டி வெளியே வந்தால் நஷ்டம் தெரிஞ்சே தான் பண்ணுறோம் தெரிஞ்சே தான் ஓட்டுறோம் பேலன்ஸ் ஷீட்லேயே எழுதுகிறேன் அன் எக்கனாமிக் ரூட்ஸ் அன் எக்கனாமிக் ஃப்ளீட்ஸ் எழுதுகிறோம் நாங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஏன் ஓட்டுறோம் மக்கள் பாதிப்படையக்கூடாதுன்றது மக்கள் பாதிப்படையக்கூடாது அங்கேயும் ஜனங்க இருக்காங்க அங்கே ஐயாயிரம் பேர் இல்லை ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க அதனால் க்ரௌடு குறைவாக இருக்குது அந்த ஆயிரம் பேருக்கு யார் பொறுப்பு கவர்மெண்ட் பொறுப்பு அப்போது அன் எக்கனாமிக் ரூட் ஓட்டுறதுனால தான் அது நஷ்டம் ஆனால் ஜனங்கிட்ட அதை மறைச்சிப்பிட்டு அங்கே
இது ஏன் அதனால தான் அது வந்து ஒரு பெரிய கல்வி புரட்சியை வந்து த தமிழ்நாட்டில் உண்டாக்கி நிச்சயமா அப்போ அதை ஒரு ஒரு ப்ரைவேட்டு கொடுப்பானா ஒரு ஃப்ரீயாக வந்து பிள்ளைகளுக்கு அனுமதிச்சிருவானா தமிழ்நாட்டு விவசாயத்தை எடுங்க தமிழ்நாட்டு விவசாயத்தில் வந்து இலவச மின்சாரம் மட்டும் இல்லை அப்படின்னா ஏராளமான விவசாயிகள் தற்கொலை பண்ணி செத்து போயிடுவான் இப்போ நீங்கள் அவங்களுக்கு கட்டணம் போட்டு பாருங்கள் விவசாயமாக இருக்கா தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் வந்து போர்வெல் நிலத்தடி நீர் இரிகேஷனுங்கிறது மெயின் மேற்கு மாவட்டம் முழுவதும் அது தான் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி வந்து டெல்டாலேயே வந்து போர் போட்டு மோட்டர் வைக்க வேண்டியிருக்கு அது வந்து இது இலவசமாக கொடுத்துமே எனக்கு கட்டுப்படி ஆளுங்கிறது தான் மொதல் விவசாயிகளுடைய கருத்தாக கருத்தாக இருக்குது அது உண்மை அரசாங்கத்தை மறுக்க முடியாது அதே மாதிரி விவசாயிகளுக்கு வந்து சாமிநாதன் கமிட்டி சொல்லுது ஒரு பங்கு செலவுனா ஒன்றரை பங்கு அவனுக்கு கிடைக்கணும் அவனுக்கு அதுக்கு நீ கேரண்டி பண்ணுன்னு சொல்லுது கவர்மெண்ட் இது வரைக்கும் ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கலை அரசு அறிவிக்கிறது அனைத்துமே வந்து பாதி கால்வாசி கூட நிறைவேறது இல்லைங்க அறிவிப்பெல்லாம் அறிவிப்போட சரி ஜெயலலிதா காலத்தில் இருந்து அறிவித்த நூற்றி பத்து அறிவிப்புகளில் நாங்கள் வந்து நானூற்றி முப்பது நிறைவேற்றிட்டோம்னு இப்போ சட்டமன்றத்தில் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்லியிருக்காரு இன்னும் நிறைவேற்ற வேண்டியது நானூறு இருக்குது ஜெயலலிதா இறந்த ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு அவர் ஆட்சி இருக்கும்போது சொன்னது எல்லாமே இது இப்போ இப்போ அவர் இந்த அம்மா என்ன சொல்லுது நான் வந்து நூற்றி அஞ்சு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் பொரு வந்து கட்டமைப்புக்கு செலவழிக்க போகிறேன் எங்கேருந்து செலவழிப்பேன் சும்மா ஏமாத்துறது உங்களை என்ன ஏமாத்துறது இப்போ இவர் மோடி சொல்கிறார் முப்பத்தஞ்சு லட்சம் கோடி பொருளாதாரமாக மாற்றுவேன் சுப்பிரமணிய சாமி சொல்லி எங்கேருந்து மாற்றுவேன் சுப்பிரமணிய சாமி கேட்குறாரு ஆண்டி மடம் கட்டுற மாதிரிங்க இது வந்து ஜனங்களை ஏமாத்துற ஏற்பாடு ரொம்ப நாளைக்கெல்லாம் இது ஓடாது அதனால தான் வந்து இது இதில் வந்து தொழிலாளிகள் வந்து மிக கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஒன்றும் இல்லைங்க ஏற்கனவே வாங்கின அளவுக்கு பிஸ்கட் இன்றைக்கி விற்பனை ஆகலை ஏற்கனவே விற்ற அளவுக்கு இன்றைக்கி வந்து பனியன் உள்ளாடைகள் துணி உற்பத்தி ஆகலை எல்லா முதலாளிகளும் சொல்கிறான் எல்லா வியாபாரியும் சொல்கிறான் நஷ்டத்தில் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு விற்பனை பாதியாக குறைஞ்சி போச்சு என்ன ஏன் குறைஞ்சிது வாங்கும் திறன் இல்லைங்க வாங்கும் திறன் இல்லை இதுதான் ஒரு நாட்டினுடைய அழிவின் தொடக்கம் பொருளாதார அழிவின் தொடக்கம் சில பேர் நல்லா இருப்பாங்க சில பேர் அப்போ அதை அதை இதையெல்லாம் மையப்படுத்தினது தான் எங்கள் கோரிக்கை நாங்கள் என்ன கேட்குறோம் அடி குறைந்தபட்ச சம்பளம் இருபத்தி ஓராயிரம் ரூபாய் கொடுக்கணும் உங்கள் கமிட்டி சொல்லுது அமைப்பு ஸ்தராத்தோடு சேர்த்து தான் சொல்கிறீங்க ஆமாம் 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 கேரளாவில் வந்து இப்போ அறுநூறுரூபா ஒரு நாள் கூலி என்று அறிவிச்சிட்டாங்க யாராக இருந்தாலும் நீ அறுநூறுரூவா கொடுக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஆளை வேலைக்கு கூப்பிட்றீங்க வச்சுக்கோங்க ஒரு பிளம்பரை கூப்பிட்றீங்க ஒரு மொத்தம் கூப்பிட்றீங்க அவர் ஒரு ஒரு நாள் வேலை செய்கிறார் அப்படின்னா அறுநூறுவா நீங்கள் கொடுக்கணும் பத்து நாள் வேலை இருந்தால் ஆறாயிரம் ரூபா முப்பது நாள் வேலை இருந்தால் பதினெட்டாயிரம் ரூபா அவரும் கொடுக்கணும் இது தமிழ்நாட்டில் கிடையாது இந்தியாவில் எங்கேயும் கிடையாது இப்போ எங்களுடைய கோரிக்கை என்னென்னா முன்னே பதினெட்டாயிரம் ரூபா வச்சுருந்தோம் இப்போ வந்து இருபத்தி ஓராயிரம் அவங்க அரசாங்கத்தின் கமிட்டி கணக்கு படி அந்த இருபத்தி ஓராயிரத்தை கொடுன்னு நாங்கள் கேட்குறோம் அதுக்கெல்லாம் அரசாங்கத்திலிருந்து பதில் இல்லை அதே மாதிரி திட்டப்பணியாளர்கள்னு லட்சக்கணக்கான பேரை வச்சுருக்காங்க சத்துணவு அங்கன்வாடி அவனால் எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்கிறான் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிறான் மனித வள குறியீட்டை வந்து மேம்படுத்தி காப்பாற்றுறதே யாரானா இந்த பணியாளர்கள் தான் அவங்க தான் கற்பனை பண்ண பார்க்குறாங்க அவங்க தான் வந்து எல்லா குழந்தை பேரும் குழந்தை அத்தனையும் பார்க்குறாங்க அத்தனையும் அவங்க தான் பார்க்குறாங்க அவங்க இல்லைனா கவர்மெண்ட்டு மாறுதட்டிக்க முடியாது ஆனால் அவங்க சம்பளம் வந்து ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் முப்பது வருஷம் ஆன பிறகு அது தான் ரிட்டையர் ஆகும்போது அவங்களுக்கு பெருசாக ஒன்றும் கிடைக்கிறது இல்லை இப்போ இதெல்லாம் எங்களுடைய கோரிக்கையில் இருக்குது பொதுத்துறையை காப்பாற்றுங்க எங்களுடைய கோரிக்கையில் இருக்குது தொழிற்சங்க உரிமையே இல்லைங்க தொழிற்சங்க உரிமை வந்து ஐஎல்ஓவில் இருக்குது இன்டர்நேஷ்னல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் கன்வென்ஷனில் இருக்குது நம்முடைய அரசியல் சட்டத்தில் இருக்குது இன்றைக்கும் தொழிற்சங்க நாங்கள் வைக்க முடியாது வச்சா உடனே டிஸ்மிஸல் உடனே இது நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் அதை மீறி நாங்கள் வந்து வருஷக்கணக்காக போராடி சண்டை போட்டு பத்து தொழிலாளி டிஸ்மிஸ் ஆகி பத்து தொழிலாளி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி பட்டினி கிடந்து அப்படி தான் நடக்கணும் இப்போ மெட்ரோ ரயில் அரசு நிறுவனமே தொழிற்சங்கத்தை அனுமதிக்க முடியாதுன்றான் இப்போ இப்போ எங்கள் ஒரு இருபது முப்பது பேர் பழி வாங்கிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் அதுக்கு இப்போ கேஸ் நடக்குதுன்னு வைங்களேன் கலெக்டிவ் பார்கெய்னிங் கூட்டு பேரம் என்பது ஒரு உரிமை அந்த கலெக்டிவ் பார்கெய்னிங்கை வந்து இந்தியாவில் வந்து இன்னும் உத்தரவாதப்படுத்தலை சட்டத்தில் இருக்கே தவிர அமுலாக அமலாகலை அமுலாகாதவனுக்கு எதிராக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டேங்குது இப்போ தென்கொரியாவில் சாம்சங் முதலாளி அவன் உலகத்தில் மிகப்பெரிய முதலாளி அவன் அந்த சேர்மன் வந்து இப்போ வந்து பதினெட்டு மாதம் அவனுக்கு ஜெயில் தண்டனை கொடுத்துட்டாங்க குற்றம் என்னென்னா சட்டத்தில் இருக்கிற தொழிற்சங்க உரிமையை அந்த தொழிலாளிக
இவங்க பேசுகிறத கேட்டுக்கிட்டு பேசி ஒரு புண்ணியமும் இல்லை வாழ்க்கையில் அனுபவிச்சால் தான் நமக்கு தெரியும் நிச்சயமாக பல விதமான பிரச்சனைகளும் திருவிழையும் முன் வச்சிருக்கீங்க இறுதியாக ஒரு கேள்வி கம்யூனிசம் உருவாகி நூறு ஆண்டுகள் ஆகிடுச்சு மிகவும் குறிப்பாக சிஐடியூ போன தொழிற்சங்கம்லாம் பொன் விழாவே கொண்டாடிருக்கீங்க இன்னும் தொழிற்சங்கங்கள்லாம் ஒன்றா இணையலை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் விமர்சனமாகவே இருந்துகிட்டு இருக்கு கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்களே ஒன்றா ஆகலை அப்படின்னு இயக்கங்கள் இருக்கு எப்படி இரண்டாயிரத்தி இருபது தொடங்கி எந்த நோக்கத்தை நோக்கி நகர போகிறீங்க ஒரு கருத்தில் வந்து இது சின்ன சின்ன வித்தியாசங்கள் வருவதுங்கிறது வரும் செயல்படக்கூடிய எல்லா இயக்கத்திலையும் வரும் மனிதர்களுக்கு மனிதர்கள் இடையில் வரும் அந்த வித்தியாசம் என்பது நம்முடைய வர்க்க எதிரிக்கு சாதகமாகிவிடக்கூடாது நம்ம வித்தியாசத்தை நம்ம விவாதிக்கணும் வித்தியாசத்தை தீக்க முயற்சி பண்ணணும் அதில் வந்து நான் சிலதை விட்டு கொடுக்கணும் நீங்கள் சிலதை விட்டு கொடுக்கணும் ஒழுங்கு பண்ணணும் அது வரும் முயற்சி நமக்குள்ள நடக்கும் அது நடக்கும் இன்னொரு பக்கம் வர்க்க எதிரிக்கு அதில் இடம் கொடுத்து விடக்கூடாதுங்கிறதுனால தான் ஒன்றுபட்டு செயல்படுவோம் ஒன்றாக முடியாது ஆனால் நாம் வந்து தோலோடு தோல் நின்று பணியாற்ற முடியும் கொள்கை ரீதியில் கோட்பாடு ரீதியில் கோரிக்கை ரீதியில் ஒன்றா நிற்போம் ஒன்றா ஒன்றா நிற்போம் அவன் எதிரிக்கு எதிராக ஒன்றா நிற்போம் அப்படிங்கிற ஒரு இதை முன்னெடுத்து தான் பதினெட்டு வேலை நிறுத்தம் நான் சொன்னேன் தொண்ணூறுக்கு பிறகு நடத்தியிருக்கணும் அதில் இந்த எல்லா தொழிற்சங்களும் இணைந்து தான் பண்ணுறோம் ஆளுகிற கட்சியினுடைய சங்கம் ஐஎன்டிசி உள்பட முன்னே இப்போ பிஎம்எஸ் வரலை ஆனால் பிஎம்எஸ் தொழிலாளி சைக்கிளில் வரான் நானும் தொழிலாளி தாங்க தெரியுதுங்க அநியாயம் பண்ணுறாங்க என்று அவர்கள் வருகிறார் அப்போது இந்த யூனிட்டி அண்ட் ஸ்ட்ரகிள் அப்படிங்கிறது தான் சிஐடி முழக்கம் அது இன்றைக்கி வந்து நல்ல அளவுகள் போக போக இது வந்து ஒன்று ஒன்று ஆகும் ரெண்டாவது இந்த கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தினுடைய முழக்கங்கள் தான் உழுபவனுக்கு நிலம் சொந்தங்கிறது அல்லது திறமைக்கேற்ற வேறு சக்திக்கேற்ற வேலை வேலைக்கேற்ற ஊதியம் அப்படிங்கிறது இப்படிப்பட்ட இந்த முழக்கங்களும் போதும் எங்களுக்கு தான் இந்த எல்லா முழக்கங்களுமே எல்லா இயக்கங்களும் இப்போ சுவீகரித்து கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் திராவிட இயக்கம்லாம் தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் தான் உண்மையான கம்யூனிஸ்டுகள் அப்படின்னு அவங்க 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 சொல்கிறாங்க கம்யூனிஸ்டாக இருக்கிறதுல பெருமை என்று அறிவித்துக் கொடுக்குறாரு ஒரு கட்டத்தில் வந்து கலைஞனும் பையனுக்கு வந்து ஒரு கம்யூனிஸ்ட் பெரும் தலைவருடைய பேரை வச்சார் அதுதான் ஸ்டார் ஸ்டாலின் அப்போ அவங்க வந்து பல விஷயங்களை வந்து இதிலிருந்து அவர் சுவீகரித்தார் உழுபோன இப்போ நிலச்சி இருந்திருத்தான் மற்றது சுரண்டலை எதிர்ப்பது அமுல்படுத்தல் அமுல்படுத்தல் சின்ன சின்ன முரண்பாடுகள் நிறைய முரண்பாடுகள் இருக்கும் வச்சுங்க ஆனால் இது வேண்டாம் இப்போ ஜனங்கிட்ட வந்து எங்கள் முழக்கங்கள் வந்து ரொம்ப மக்களுக்கான முழக்கங்கள் நேர்மையாக வைக்கப்பட்ட முழக்கங்கள் அந்த முழக்கங்கள் மற்றவர்களால் சுவீகரிக்கப்படுகிற போது சரி இது வந்து இது அமைதியாக வருங்கிறாங்களே போகிறாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமெல்லாம் ஜனங்கிட்ட இன்றைக்கி வந்து இருக்கான இருக்குது பல கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தினுடைய அடிப்படை முழக்கங்கள் தான் இன்றைக்கு மற்றவர்களால் பேசப்பட்டு வருகிறது நாங்கள் அதில் வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து முறையாக ஒழுங்காக இப்போவும் பண்ணாமல் இருக்கீங்கிறத நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் சோசியலிசங்கிறது வந்து அதுக்கு வந்து இவங்க கொடுக்குற விளக்க வேறு நான் கொடுக்குற வே விளக்கம் வேறுன்னு வச்சுங்க மதச்சார்பின்மைக்கே மற்றவங்க கொடுக்குற விளக்கம் வேறு நான் கொடுக்குற மதச்சார்பின்மைங்கிறது மனிதன் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அல்ல அரசு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் மனிதன் நீ மதம் ஒரு மதத்துக்காரனாக இருப்பீங்க அரசு அரசு தான் மதச்சார்பட்ட தன்மையாக இருக்கணும் ஆமாம் மதச்சார்பின்மை என்பது அரசு தொடர்பானது அப்படிங்கிறதுல இன்றைக்கும் அரசியல் கட்சிகளுக்கே தெரிவு கிடையாது அதனால தான் பிஜேபிக்காரன் சுலபமாக என்ன பண்ணுறாங்க பாருங்க மதத்தையே இருக்கிறாங்க நாங்கள் மாற்றலாம் எதுவும் இல்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்தந்த ஒரு ஒரு மதத்தை சார்ந்தவன் சார்ந்தவனை விட எல்லா மதத்தின் மீதும் உரிய மரியாதை செலுத்துறது யாரானா நாங்கள் தான் ஏன்னா எங்களுக்கு வித்தியாசம் இல்லாமல் பாரபட்சம் இல்லாமல் ஒரு இந்து வந்து முஸ்லீமும் இருக்கிறான் ஒரு முஸ்லீம் வந்து இந்துவும் இருக்கிறான் அந்த மாதிரியான எங்கிட்ட யாருமே நாங்கள் எல்லாத்தையும் நேரமாக பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இது அப்போது ஒவ்வொரு முழக்கத்திற்கு முழக்கத்திலும் சற்று ஏமாற்றுங்கிற ஏற்பாடெலாம் இருக்குது அந்த மற்ற இதில் இப்போ இதையெல்லாம் வந்து ஜனங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உணர்கிறார்கள் என்பது தான் விஷயம் இப்போது ஜனங்களுடைய அடிப்படையான முழக்கங்கள் என்ன தேவைகள் என்ன என்பதை விவாதிக்காமல் இருந்த பேசாமல் இருந்த நம்முடைய சமூகத்தை மக்களை பேசுங்கள் மக்களை விவாதியுங்கள் நம்முடைய பிரச்சனையை வந்து பேசு பொருள் ஆக்குங்கள் என்பதற்கான முக்கியமான சாதனையை இந்த வேலை நிறுத்தம் சாதிக்குது இப்போ இது வந்து பேசு பொருள் ஆகிருக்கு மக்கள் விவாதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஆமாம் அவங்க விவாதிக்க ஆரம்பிக்கிறது இதை செய்ய வேண்டியது அது வந்து இந்த இந்த வேலை நிறுத்தம் அதை வந்து சாதிச்சிருக்கு தொண்ணூறில் இருந்து முப்பது வருடமாக பின்னுக்கு தள்ளிகிட்டே தான் இருக்குது இப்பவும் இந்த வேலை நிறுத்த அதற்குரிய பலனை எங்களுக்கு அளிக்கும் நிச்சயமா பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் உங்களுடைய கோரிக்கைகளுடைய முழக்கங்கள் அரசு விவசாயிக்கிறதா இல்லையா தொடர்ந்து நீங்கள் முன்வைத்திருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்களை ஒன்று கொடுங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் வெற்றி பெறுதா இல்லையாங்கிறத